¿no? encontrándose con sus superpoderes o con todo, todas las herramientas que nos habitan y que ni siquiera sabemos que tenemos. Pero que cuando la vida nos pone a prueba, cuando se pone más áspera, eh, evidentemente hay que ir a buscar. Ahí estamos. Hola, Agustina. Ay, me quedé como corta. Dice <risa> que se cambia, la, se, se cambia esto. Sí, sí, sí. sí. Hola, Lau. Hola. ¿Cómo andas, Agustina? ¿Cómo te bien. va? Muy bien, feliz de conectar con vos. Muy contenta. Y con toda bueno. tu gente por ahí. Hola a todas en la sala. Me, me encanta. Qué temón. Qué temón tan bueno para el día de hoy a hablar sobre eh, mujeres que sanan y todo lo que nos vas a contar el día de hoy. Primero y antes que nada, te invito a que te presentes con toda la comunidad, toda la gente que se está sumando, de dónde nos hablas. Eh, tu profesión, y, y bueno, y ahí vamos a empezar a, no sé, vas a empezar a contar sobre tu historia. Claro, bueno, soy Aus Bassi, ese es mi nombre artístico, en realidad mi nombre completo es Aus Martínez Bassi, eh, pero para trabajar era muy largo, así que decidimos acortarlo, estoy en Buenos Aires, yo soy periodista, eh, ahora estoy conduciendo en el canal de la ciudad, es el canal local, eh, de Ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, y en realidad arranqué a trabajar en medios desde que tenía 18 años, un poco por suerte, ya les contaré, pero empecé atrás de cámara, o sea, fui muchos años productora de un periodista que es muy conocido acá, y del cual aprendí mucho, y ahora seis años eh, me animé a dar el salto, estudié locución para, para poder estar adelante de cámara y tener herramientas, me conecté con mi voz, saqué mi voz, la convertí, la transformé, que eso fue muy loco, muy muy loco porque yo hablaba para adentro, y bueno, todo se empezó a dar para que pueda poco a poco ir buscando mis espacios adelante de cámara. Y lo que Lau decía recién de Mujeres que Sanan, es un proyecto acá por Instagram, que de hecho ya fue parte de ese, de ese segmento, donde voy entrevistando a mujeres de distintos ámbitos, y principalmente abordamos situaciones específicas de su vida que hayan sido un gran desafío, quizás en un principio un obstáculo o una situación de esas que decís, de esto no salgo, y de la cual se levantaron, y no solo se levantaron, sino que también lo hicieron con mucha más fuerza y entendiéndose como mujeres poderosas, ¿no? encontrándose con sus superpoderes o con todo, todas las herramientas que nos habitan y que ni siquiera sabemos que tenemos, pero que cuando la vida nos pone a prueba, cuando se pone más áspera, eh, evidentemente hay que ir a buscar. Así que eso es Mujeres que Sanan, este año ya me puse a estudiar coaching porque a mí todo lo que sea bienestar me interesa y me encanta desde siempre, creo que podría, habría podido ser una muy buena psicóloga porque... Eh, <risa> Siempre fui un poco eh, psicóloga así en mi vida y mis amigas también, somos muy a, de analizar todo, ¿no? Eh, así que eso, creo que, que va, ese es el proyecto que estoy encarando ahora, además de mi trabajo, y el que le pongo mucho, mucho, mucho corazón. Qué lindo, qué lindo tener un proyecto motiva, entusiasma, te conecta. Contaros un poquito eso de de que revertiste toda tu voz. Tantas personas, a mí me pasó en algún momento también que empecé a estudiar con una chica, una profesora, en realidad una amiga que está ahí en Argentina que es cantante, que me empezó uh -huh. a, a, le pedí por favor si me ayudaba con la voz porque me daba cuenta que no podía proyectar, que me cansaba muy rápido este, y todavía ahora tendría que retomar todo eso. Y wow. qué interesante, contanos vos cómo fue ese recorrido y qué significa, que la gente debe preguntarse cómo cambiaste tu voz, qué, qué, qué significa eso y, y emocionalmente, ¿no? Totalmente, emocionalmente. Y, y, y el poder que te da la voz, chicas, yo no lo sabía hasta que no lo experimenté. De hecho, en la escuela de locución se, se cursan tres años, ¿no? Pero justo la que yo fui, que es Ether, la técnica de la fonía atrás no es la, la de foniatría convencional o tradicional, sino que es la técnica Rabin, que es como, justo vos me contabas, es una técnica de canto, Rabin. Pero esta escuela lo que hace es como agarrar esa técnica y usarla para locutar. Entonces, lo que hacen es empezar a afinarte la voz, en, en el sentido no más finita, ¿eh? sino como vos vas afinando la herramienta, porque es, es un instrumento, y vas aprendiendo cómo hacer con ejercicios que son físicos les diría, porque es de, 
eh, lo, que, lo que sostiene la técnica Rabin es que estamos formados por cadenas musculares. Entonces, uh -huh. si yo tengo la... Te reí porque tú no lo conoces. Si yo tengo una contractura en la lumbar, probablemente mi voz no salga bien, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Laburar el cuerpo para que esas cadenas musculares se destraben y la voz pueda fluir y el aire pueda entrar mejor. Porque el secreto de la técnica es que la voz que sale es igual al aire que entra en, en tu sistema, ¿entendés? Entonces, para sacar una mejor voz, necesitas tomar más aire. Para tomar más aire, hay que hacer más lugar en el cuerpo. Y para hacer más lugar en el cuerpo, hay que empezar a estirar, porque estamos, por lo general, todas contraídas. <risa> sí. Y olvídate, y, y entonces la voz no sale. Inclusive, si haces muchas pesas y después no estirás, digo, la voz empieza acá como a achicar. Y mirá qué interesante, en un trabajo de parto también dicen que si vos eh, endureces el, el cuello, también endureces el cuello del útero, entonces se te hace más largo el trabajo de parto. Como esto Total. domina un montón de otras partes del cuerpo, porque está sí. todo conectado en, en nuestro sistema. Excelente. Bueno, porque para toda la gente, claro, tiene que ver con toda esta parte funcional. ¿no? También tu movimiento, tu postura, todo el día en una silla, todo el día encorvado y no te das cuenta que estás ocho horas y eso después uno quiere hablar. ¿Y cómo vas a hablar si estás como cerrándote, no? Tenés que empezar a crear toda esta apertura. Y emocionalmente, ¿cómo, cómo, cómo cambió y te transformó trabajar con tu voz? wow fue un flash. Te digo la verdad, uh -huh. fue un flash. Primero porque empezó a sonar muy distinta, muy distinta. De hecho, empecé a hablar por teléfono con personas que hacía mucho no no hablaba y me dijeron, wow, te cambió la voz. Hay algo como del alma, ¿no? Ahí en la voz, de sacar un poco quién una es a través de la uh -huh. voz. Es, es un instrumento que es muy poderoso, parece como que, no sé, me parece que por lo general no nos damos cuenta hasta que lo ponemos a trabajar. Y hay algo ahí de que mi voz se escuche. Cuando vos laburás tu voz y laburás tu forma de decir y te animás a bajar un cambio, y a hablar, y a usar silencios, es otra la forma en la que vos te empezás a parar frente a los demás, ¿no? Como hacer uso de esta, de esta herramienta como vos quieras, con la voz que vos quieras. Yo cada vez que tengo que hacer algo importante, vocalizo. O sea, hago esta técnica que es mover el cuerpo, hacemos como, se llama muñeco de trapo, que desarmas todo el cuerpo y volvés a subir, e inspiro y vocalizo porque yo sé que cuando necesito estar bien más que arreglarme, necesito que mi voz suene bien, eso es lo que a mí me va a hacer sentir segura la U. Eh, es claro hay mucho más importante es que, te juro, cuando vos tenés que dar una buena impresión o, o quedar en una entrevista o lo que sea, que lo que te pones si la voz te sale sin forzar y se escucha bien y vos estás cómoda con eso esa es una herramienta que estás jugando a favor tuyo pero estamos muy desconectadas de, nuestro, de nuestras herramientas o de nuestros superpoderes. Sí. Que se la Ay, me encantó lo que dijiste. Estamos desconectadas de los superpoderes. Ay, para un título, un retítulo. <ríe> me encanta. Total. Pues sí, del cuerpo completamente desconectados porque no tenemos idea qué sentimos, de las emociones tampoco, no nos gusta sentir. Y no nos damos cuenta porque ya se hizo la bola de nieve y cuando se hizo la bola de nieve nos damos cuenta, uy, eh, se me cierra, tengo un nudo en la garganta, no sé qué siento, no sé qué emociones están ahí eh, en mi cuerpo, y ahí cuando empezás a, a dar apertura, empezás a llorar y no sabes por qué llorás, ¿no? Empezás a, a fluir y tu cuerpo empieza a hablarte, y ahí es donde empezás a sanar, cantando, vocalizando, no sé, pero también proyectando y conectándote. Me encantó lo que dijiste de escuchar tu voz, ¿sí? Porque es como escuchar tu corazón y empezar a, a ver cuál es el tono, ¿Viste que hay como un tono de música que a uno le gusta, uno, cierta, cierta armonía eh, este, que te gusta más que otra en cierta música? Lo mismo con la voz, como que vas encontrando tu tono. Sí, totalmente, totalmente. Y tu forma de, de decir, ¿no? Eh, eso se logra nada, haciendo canto, eh, afinando. Yo les puedo asegurar que tenía otra voz, hablaba para adentro. Y hay algo que nos suele pasar que es a mí no se me escucha, ¿viste? Cuando estás en una reunión y sentís, uy, a mí no se me escucha. <coughs> Quizás sí. quiero decir algo y me precipito y grito para que se me escucha y hasta la reacción es la contraria, como de rechazo. Y en realidad no es gritar, es que vos te escuches. Y para eso te tenés que conectar con 
tu instrumento, la gola, le decían en, en locución, vos tenés que estar conectada con, con tu herramienta, porque cuando vos te conectás, primero que empieza a sonar diferente, es como aprender a tocar la guitarra, ¿eh? Aprender mm. a usarla. Es afinarla, es laburarla, y, y después sos vos la que primero se empieza a escuchar, y los demás, después te viene la respuesta de, che, qué bien que suena, se escucha bien. El otro día un, un jefe decía, se ve y se escucha bien, ¿no? Que estábamos haciendo justo una suplencia con un compañero de, de otra compañera que, que estaba con COVID. Y se escucha bien. Entonces dije, bien, esto de se escucha bien es un laburo de años de afinar el instrumento. Todos los días, siempre que puedas. Hay veces que estoy mucho más constante que, que otras, ¿no? Pero de verdad, conectate con tu voz, afina tu instrumento, si puedes aprender alguna técnica porque va a ser algo que va a jugar para vos, y vas a empezar a sentir que se te escucha, pero es porque vos la, saca, la sacaste la voz, y no forzada, apretada, chill, chillona, sí, sino no. como esa voz que sale de, de, de todo el aire que te entra y, y que se expande para afuera, porque lo que tenemos para decir todas, o sea, todos nosotros, es importante, es importante, sí, sí. pero lo, lo fuimos clausurando sin querer, tapando por protección, porque bueno, esto no lo puedo decir, o eh, de esto no, no se habla, mejor no, mejor me callo. Entonces, claro, estamos acogotadas en algún momento, ¿no? Como hasta que, plim, liberás acá, y es total. total, 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 esto de, ¿me escuchás? Como sí. que de golpe hizo un glitch. Sí. Eh, me encanta porque aparte estás hablando del amor propio, estás empezando a hablar de la conexión con tu ser y tu esencia. Entonces, cuando empezás a conectarte con, con tu amor propio, ya empezás a, a poder animarte a decir lo que tenés para decir, que de eso se trata también mujeres que sanan, de poder animarte a pararte en tu ser con tu voz y poder verbalizar aquello que te duele para sanarlo, mm. conectarte desde la palabra y poder también decir y sanar con las palabras los vínculos, ¿no? Con otras personas. Y poder contar tu historia, reconocer tu historia. Sí. Y, perdón, me quedé con esto, ahora entramos en mujeres que sanan, pero creo que esto le puede servir a alguien. Cuando tuve que, gracias a, a estudiar locución, primero que yo fumaba. Y mi voz estaba rasposa. Tenía, creo que era un nódulo, ya me olvidé por completo, eh, pero tenía en una de las cuerdas un nódulo y eso hacía que mi voz sonara rasposa. Mirá dónde te metes, en tus cuerdas vocales que son, chicas, no les miento, son dos hilitos, vos sabés, Lau. O sea, son dos hilitos que vibran, son mínimas esas cuerdas por donde sale el sonido. Y ahí había como un puntito de algo que hacía que mi voz sonara rasposa. Y entonces me, me tuve que meter adentro de esas cuerdas a sanarlas, porque había cosas ahí adentro, y desde ya que tuve que dejar el cigarrillo, y fue lo mejor que pude hacer por mí eh, y por mi voz, porque empezó a cambiar, obvio, yo estaba metiéndole nicotina y, y veneno al instrumento entonces, creo que eso fue, fue lo, lo primero y en cuanto a, a mujeres que sanan esto de encontrarnos, yo hoy te contaba Lau, cuando hablamos, que nació un momento mío bastante crítico eh, que estaba como triste, o estaba otra vez en una especie de, de, de pozo, ¿viste? Cuando la vida te mete, uy, ahí abajo a, a trabajar otra vez. Y yo dije, necesito escuchar que otras mujeres me digan que salieron de situaciones muy difíciles, y que uh -huh. hay mucha vida después de eso. Hay mucha uh -huh. vida. Yo necesito escuchar eso para mí, ¿me entendés? Uh -huh. Esa era mi excusa. Después, bueno, armemos algo para los demás. Pero así fue, así fue, porque empezó a aparecer una tras otra, y, y eso fluyó un montón, y, y yo en cada entrevista que hago me quedo con, con algo, es como me meto a fondo en el personaje, ¿no? Como me, como las estudio, este laburo periodístico de, bueno, ver quién es el otro, tengo una conversación previa, esto yo lo hice con, con la doctora Laura también, es como que siempre me dejan una herramienta para mí. Mm. Es, es, es como fractales, ¿no? De, de, de una misma imagen, y todos somos partes de ese fractal que vamos resonando como un espejo de alguna forma, ¿no? Nos vamos viendo, y según lo veas, te vas a reconectar con una, la historia de una persona, del otro lado te vas a conectar con la historia de otra persona, y así mismo vas generando esta parte holográfica de tu ser que vas, vas despertando, resonando, sanando. La verdad que hermoso ese proyecto, me encanta. 
¿Y siempre tuviste estas ganas de pequeña de ser locutor, o trabajar en la televisión, o, o, habla, o hablar, o comunicar? Bueno, ya me dijiste que te gusta esto de analizar y de la parte de la psicología. Mm. Justo el otro día, eh, ah, mira, nódulos en las cuerdas vocales, sí, son nódulos, eso tenía yo, exacto. Eh, <coughs> justo el otro día eh, leí al pasar, scrolleando en Instagram, que decía, ¿qué hubiese sido si le hubieses dado bola a, a la niña que fuiste? ¿No? Y yo dije, conductora, pensé. Pero digo, wow, de, de casualidad, te digo, ¿eh? O sea, no de casualidad, trabajo interno enorme, porque yo siempre quería ser conductora y se lo pedí a mi mamá, pobre mi mamá, que hizo lo que, lo que pudo, ¿no? Pero ella me decía, no, 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 ese mundo no, que eh, me voy a tener que acostar con el productor, ¿viste? Como cosas así, ¿viste? Los mitos de, no, no, porque para entrar las madres se acuestan con los productores y... O no sé, qué sé yo, desde su lugar, mis viejos no tienen nada que ver con este mundo. No se dedican a nada de eso. Mi hermana y yo las dos salimos por el lado de comunicación. Mi hermana es directora de arte y trabaja en series, o sea, hace todo, todo lo que son las ambientaciones. Y yo comunicando. Entonces, qué sé yo, todo el mundo me decía que era histriónica para hacer eso, pero no tenía ni un contacto para lograrlo. Nada, 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 nada. Eh, y bueno... Por eso primero empecé, me acerqué, ¿viste? Como que a veces si vos no podés hacer directamente eso que decías, bueno, podés acercarte un poquito, hasta tener sí. herramientas. Y así fue que lo hice, me acerqué desde el lado de productora. Estudié para eh, ser realizadora audiovisual y empecé a trabajar con... Justo se abrió una puerta para empezar a trabajar con este Justo. periodista. Justo. Sí, pero cuando también cuando se abre una puerta, metete, ¿viste? O si, si se abre una ventana, metete por la ventana. Pero animate, porque a veces dices, no, pero no es esto lo que quiero. Bueno, deja que la vida te lleve. Y es en los tiempos que, que te va mm. llevando la vida. Yo digo, las cosas que conseguí, las conseguí muchos años después de desearlas, de remar. Bueno, se dan cuando se dan, ¿viste? Porque a veces eh, sentimos que venimos con un delay. Y entonces no disfrutamos de lo que estamos viviendo en el presente. Cuando, si vos te pones a pensar, seguro hay muchas cosas que tenés hoy que nacieron de tu deseo. Lo que pasa es que quizás, bueno, pasó un tiempito en el medio, ¿no? Uh -huh. Claro, claro, por supuesto. Pero eso es lo que necesitabas para poder crecer y armarte de herramientas, tener resiliencia, tener recursos para cuando llegaras a ese momento, acá estoy, ¿no? Claro, sí, totalmente. No casualmente pasamos por los lugares... Eh, por donde pasamos. Digo, yo eh, llegué a este, peri a este periodista y la verdad es que no era consumidora de ese tipo de programas, para nada, era, quizás le hablábamos a otro público que no era el mío, eh, pero él me enseñó un montón, un montón eh, con cosas que aplico hoy, porque una, es una persona que tiene su sello personal, entonces había que armar muchos mundos en base a ideas, acuaria él es un acuariano, entonces eran unas ideas loquísimas, imposibles de realizar y había que estar ahí eh, haciendo eso y comiendo. Y, y, y además lo, lo riguroso, porque digo una persona que entrevistaba a otra persona y sabía perfectamente quién era el otro. Eso uh -huh. me sirve mucho para mujeres que sanan, ¿viste? Y además de buscar cosas diferentes y jugársela, porque él era bien distinto y mucha gente lo criticaba por eso, eh, está vivo, lo critica por eso, y mucha gente lo ama por eso. Y su nombre es porque es súper distinto. Entonces, él se animó a ser quien era de verdad. Eso, ya lo que digo, cuando entrevisto, digo, Agustina, vos acá en Instagram, por lo menos, preguntá lo que, lo que quieras. O sea, porque nada le gana a lo genuino. La no. Eso que decís, qué papelón, qué vergüenza, me da miedo, eso es lo que tenés que hacer. O sea, donde puedas, porque esa es la puerta más verdadera tuya, ¿viste? Total, total. La, la, se ve, se ve a través de la cámara, a través de tu voz, se escucha, uno conecta, conecta a la audiencia, todos los que te están, los oyentes, se empiezan a, a hilar con la historia porque se nota que vos estás hablando de otro lugar y no leyendo o, o, o por imposición o por miedo. Estás abierta y esa apertura se siente, se siente. Me encanta, qué bueno, así que tu hermana también, las dos en, la, en el mundo de, del arte y la comunicación. O sea, que había sí. algo que sanar. O... No sé, creo que estamos todos en una generación sí. de mujeres sí. que estamos todas tratando de mejorar 
la generación anterior y poder dar voz a lo que otras mujeres no pudieron dar voz, o sanar y conectar y ser enlaces, yo creo que nos estamos dando todas la mano para, y hombres también, ¿no? Pero todos dando la mano para cambiar un poco todos esos estigmas y mitos y limitaciones y creencias de quién es quién, dónde, qué, cuándo. Sí, 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 creo que varias cosas. El otro día subí un, unas historias de un curso que hice eh, con Eva Espina, que hablaba de eh, la encarnación de las almas y que las almas que habían nacido, que quizás esa, esta data la tengan, pero me llamó mucho la atención. Hablaba puntualmente de la, los niños índigo, los niños cristal y los niños arcoíris. Que los niños índigo son aquellos, o niñas, eh, que vienen, eh, como que tienen una energía de transmutación y que vienen a mostrar lo que ya no funciona más del sistema anterior y a cambiarlo, pero sí vienen mucho a traer luz sobre lo que ya no va, ¿viste? A romper con lo viejo y a crear lo nuevo. Y son los que nacieron desde el 70, en, entre 70 y 90. Aunque te puedes sentir ni, ni, niña india, si hayas nacido en el 65, eso no, no es tan marcado. Pero ya los niños cristal vienen con una energía de paz y ya son lo nuevo. Y los niños arcoíris, que son los que nacieron desde el 2005 en adelante, son los que vienen con todos los colores y con dones artísticos, ¿no? Como con, ya son la diversidad de, de esta ruptura, este, este puente de paz y lo nuevo, ¿no? Y resiento eso, la que venimos, nuestra generación sobre todo, a, a marcar las cosas que, que quizás vivimos y que eran tomadas como natural, hasta por el propio clan, y no iban, ¿no? Por lo menos para esta generación, no, no iban. Y uh -huh. le palabras, porque esto estaba súper naturalizado, pero la verdad es que nos hacía mucho daño. Y en eso nos vamos encontrando, porque podemos tener vivencias diferentes, a vos te pasa una cosa, a mí otra, pero creo que en el sentir hay un punto en común. Claro que sí, claro que sí. Puntos en común de sanación, puntos bisagra, momentos de encuentro, momentos de choque, de cambio, de roce, que es lo que hace... Eh, este, este crecimiento ¿no? este, o, el, o el despertar y conectar con, bueno, ¿qué quiero hacer? Y ahí viene la pregunta también ¿cómo, ¿Cuándo te diste cuenta que, que era lo que querías hacer? Dijiste, esto es lo que quiero hacer y empezaste a, que me contabas esto de, de empezar a visualizarte o soñar o, o armar esta idea y seguir ¿no? ese camino ¿Cómo hiciste? Mira, creo que un gran despertar fue que yo recuerde en el 2012, que quizás eh, quienes estén acá les haya pasado, que empecé a ver todo de forma diferente, ¿no? Como tenía sueños muy vívidos, fue un año muy especial. Me fui de viaje a un lugar que se llama San Marcos Sierra, que es hay una energía impresionante en Córdoba, eh, está muy cerca del Uritorco. Eh, recuerdo que, que yo sentía que algo se estaba moviendo a nivel colectivo y que lo súper sentí en el 2020 también. Y mmm, ahí fue como empecé a, 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 aprendí a meditar, era, no sé, muy joven, no me acuerdo cuánto tenía ya, pero tenía cerca de 18 años. A respirar, empecé a comer, eh, me convertí en vegetariana, entonces todo empezó a cambiar, yo era productora ya, y me di cuenta que en realidad lo que quería era llegar al otro lado de la cámara. Pero, imagínense, para los que no están en el ambiente televisivo, como que si sos, en, si sos de producción, sos de producción. Y si estás enfrente de cámara, estás enfrente de cámara, y es como que hay que saltar, viste, como dos bandos, más o menos. Uh -huh. Se re puede hacer y muchas personas arrancan en producción y, y pasan adelante de cámara, y muchas personas que están adelante de cámara son sus propias productoras, ¿eh? eso, eso es así. Pero bueno, digo, te ven de una forma y hay que cambiar eso a que te puedan empezar a ver quizás cómo poder soy yo la que habla, porque si no vos producís todo para los demás. Que eso está buenísimo, ese aprendizaje, ¿eh? porque pasamos mucho tiempo laburando para otras personas, cuando podríamos estar haciendo ese trabajo para nosotras mismas, ¿no? Si, si nos atreviéramos a ponernos eh, de líderes de, de lo que queremos hacer, que es eso. Pero bueno, en el 2012 me di cuenta y, y hasta que se dio pasaron un montón de años, sinceramente. Eh, me puse a estudiar locución, y, y empecé como que yo decía, ay, yo quiero un trabajo que, que me deje estar adelante de cámara, contar cosas lindas y viajar. Y un día pasó que eh, yo lo visualizaba, ¿viste? Me bañaba y lo visualizaba. 
Y un día yo estaba en pareja con, con un chico que era productor en un canal de noticias donde trabajábamos juntos, y me dice, che, me escribió un, un contacto que necesita una conductora para Argentinísima Satelital, que es un canal de acá, es pequeño, pero la condición es que hay que viajar, me dice. Mm. Y yo dije, no lo puedo creer, son años de pensar en esto, ¿entendés? Mm -hmm. Y llegaba pero... con, con esas características. ¿Y entonces qué pasó? Y entonces dije que sí, dije que sí. Ni siquiera <risa> tenía cómo hacerlo. O sea, esto, o sea, sí, esto. Te mandaste. Sí, sí, sí. No sí. importa. ¿Y a dónde tenías que viajar? ¿El interior era, o tenías sí, que hacer? A, a Sunchales, provincia de Santa Fe. Un lugar hermoso, hermoso. Y bueno, no, te, no, no tenía las herramientas. Yo recién había empezado a estudiar locución. O sea, el universo me mandaba, guarda, tené, viste que dicen tener cuidado con lo que pedís, por y si llega y no estás lista, bueno, salí corriendo a, a prepararme, porque no, no tenía... Aprendés en el camino, aprendés en el camino. Sí, re, re. No, fue una experiencia impresionante. Me empezó a, a formar una coach, eh, que es ella es una actriz, que trabajó en Chiquititas, que es un canal acá, un programa que vi eh, de súper chica de Cris Morena, y ella me, me enseñó a, a pararme frente a una cámara. O sea, antes de, de, de locución, que recién yo arrancaba, me fue enseñando ella, que se llama Mariana Rinjodó, y fue hermoso. Esa experiencia duró varios años y fue hermosa. Mira qué bueno, qué bueno. Tener esas experiencias, como vos dijiste, pensabas que ibas por un lado y la vida te dice, uy, che, ¿sabes qué? Estás buscando a alguien. Wow, subiste al tren, porque vaya a saber ahí, mira todas las experiencias que te fue dando. Eh, está fantástico este ejemplo para que todos vean que, por lo general, está bien enfocarte en objetivos. Está muy bien porque es parte de la manifestación. Pero en ese enfocarte en el objetivo siempre hay que quitarle el zoom también y ver qué otras posibilidades hay. Porque siempre aparece, como vos decís, una ventana que se abre, que no la ves si estás solo enfocado en este puntito y decís, solo quiero esto, y decís, mm. la vida no me lo da, no me lo da. Claro, te dio mil otras cosas que no las ves. Entonces es quitarle el zoom y ver, bueno, ¿qué más me aparece? Ok, esto todavía no, pero ¿qué más hay posible? ¿Qué más está delante mío? Sí. Hay una frase en el mundo de los medios que es, nunca sabes quién puede estar mirando, ¿no? Así estés en un canal chiquito, por ejemplo, nunca sabes quién te puede estar mirando. Y así en la vida, porque viste que a veces no, esto lo hago en la máquina porque a mí lo que me interesa es esto otro. Nunca sabes quién está mirando, nunca sabes quién está cerca. Entonces, es más, convertirte en eso que vos querés ser, en, en una vibración, en una actitud, y sostenerlo, y prepararte, pulirte para eso, esto de, uh -huh. bueno, empezar a laburar la voz, o, o lo que sea que, que necesites para tu metier. Claro. Y después se va dando solo, todo se acomoda porque la que cambiaste fuiste vos. Entonces, esto cambió, todo lo demás se acomodó a este cambio, vos ya eras eso. Después, eso mismo va abriendo caminos. Claro. Y, y también me encantó lo que dijiste. Cambiaste vos, pero cambiaste el foco. O sea, de ser vos la que está observando constantemente y mirando afuera y, y, y proponiendo y trabajando para otro. Vos te hiciste protagonista y empezaste a ver, bueno, ¿y qué necesito? A preguntar, a conectar, a escucharte, a trabajar con vos. Cuando vos empezás a mirarte, ya cambia completamente el foco de los demás también. ¿No? Sí. 100%. Y el, el entorno después se adapta a eso, ¿eh? Pero sí, fue un momento, fue fueron años hacia atrás donde yo tomé el protagonismo de mi vida y me animé. Y creo que cuando no tomamos el protagonismo, nos pasa que nos quedamos enojadas, ¿no? Perdón, espera, espera un segundito, un segundito, perdón. Ahí les voy a cortar a tomar agua, chicas. Denme un segundo, ¿eh? Amor, ¿me traes agua por ti? Ahí estoy, ahí estoy. Perdón a todos. <risa> Acá estoy. Acá estamos, gracias, Aprovecho gracias. A buscar agua. Que siempre me hace lo mismo mi perra. Abre la puerta, porque se cuelga, porque la cierro, me la abre, y después quiere salir y empieza a molestar. Porque así quieren llamar la atención. Bueno, me encanta lo que dijiste porque acá estamos hablando de muchos puntos súper importantes. Estamos hablando de sanar la voz, de animarte a expresarte, animarte a conectarte con tu esencia, empezar a descubrirte, empezar a escucharte, 
¿sí? empezar a animarte a tener este sueño y a perseguirlo y a cambiar un poco el foco y animarte también a ver qué es lo que hay en el camino que viene eh, para que puedas tener experiencia, porque esa misma experiencia es la que seguramente te va a ayudar para que puedas lograr este sueño que tenés. Bueno, ¿y cómo siguió todo esto después de irte a, a, de viaje, tomar ese trabajo, eh, entrenarte? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese crecimiento? A ver, fueron muchos años también en el medio, ¿eh? muchos años. O sea, no es que ese trabajo me permitía hacer solo ese trabajo, yo en paralelo seguía siendo productora, hasta que, y bueno, iba tomando otros trabajos chiquititos, hasta que un día me cansé y dije, bueno, ya está, yo si sigo en este lugar, si sigo como productora, nunca voy a salir de este lugar. Como que dije, es hora de, de lanzarme y animarme a ir por mi sueño. Y renuncié, sin tener plan B. Eh, lo que te da la juventud. Obviamente sí. que que me salto y el universo me va a sostener, porque soy sagitariana, no me acuerdo cuál era tu signo solar. Capricornio. Pero... Capricornio, ah, una Capricornio creo que nunca haría eso. No, <risa> pero jamás, jamás. Cuesta mucho hacer eso. Bueno, lo hice en algún momento, lo hice en algún momento, pero, pero hay que, pienso mucho, hay que pensar mucho y analizar y proyectar, organizar. Porque Ay. bueno, te animaste, te animaste y, y sí, listo. Re mal, porque va, re mal. A la distancia te digo que me fue bien porque era lo que tenía que hacer, pero por dos años no conseguí laburo de, de lo que yo quería. Ni ahí, no no parecía, o sea, yo buscaba y no parecía. Ahí fue cuando me puse a trabajar en el sushi de unos amigos, de cajera, y fue como, bueno, se me cayeron las máscaras, ¿viste? Porque yo siempre, por muchos años, me había escondido atrás de, yo trabajo en medios, y yo, ¿viste? Esa era mi carta. Y yo no era eso porque cuando se cayó eso, se me cayó todo. Entonces había, había una trampa. Uh -huh. Había una trampa. Y eso me lo mostraron, como que fue muy claro. Ah, listo, ¿no trabajas en medios? ¿Qué, ¿Qué sos? No, nada. O sea, era yo. <risa> como que, bueno, pero fue, fue duro, porque no estaba acostumbrada a hacer otro trabajo, no sabía hacer otra cosa. Eh, anhelaba eso, y, y fueron dos años ahí laburando en el sushi, que hoy cuando me mandan comida a mis amigos, porque era el sushi de mis amigos, yo siempre cuento esa historia, o sea, yo trabajé acá, yo era cajera y aprendí ahí a, a, a viste, trabajar con los motoqueros, y me llevaban después en moto a mi casa, otra vida, completamente distinta, y viste, era como los pedidos, y qué tal, te atiendo, sí, pum, pam, y, y, y esa etapa de mi vida me reza no porque yo estaba había roto con una pareja y estaba bastante desarmada. Entonces, mis amigos con, con sushi, o sea, me, me fueron alimentando el alma, ¿viste? Como me curaron a base de sushi, qué bueno. Pero fue hermoso porque fue como que, bueno, me hicieron un poco de, de contención de lo que estaba viviendo, que era, eso fue un momento muy, muy difícil de mi vida, que fue hace cuatro años, más o menos, cuatro o cinco. Y después de eso, Lau, me pasaron millones de cosas buenas, millones, millones. O sea, una de ellas es eh, manifestar un amor sano y una pareja con la que todo fue para adelante y ahora tenemos una hija y finalmente conseguí ese laburo que yo quería, ¿entendés? Que era delante de cámara, fijo, estoy en el canal de la ciudad, un canal que, me, que siempre me da posibilidades de crecer porque empecé de cronista, me tomaron de cronista y, y ahora me dan la posibilidad de conducir, entonces... Después de ese barro en el que me metí hondo, y fueron dos años de remo, ¿eh? porque no tenía un mango, me había quedado sin mi casa porque la había puesto en alquiler y ese era mi único ingreso. Tuve que volver a vivir a lo de mis papás, ya tenía 28 años, un garrón. Había cortado un vínculo eh, de una persona que yo había querido mucho, pero que no, no, no me hacía bien definitivamente. Entonces, fuertísimo, fuertísimo. Mm. Hay que animarse a atravesar el vacío, eso una vez lo escribí, mm. como pasar el pantano sabiendo que está el sol después del pantano, aunque ahora no lo puedas ver, ¿viste? Eh, ahí es cuando te salva la fe de decir, ok, va a estar todo bien, yo hoy me levanto, hago lo mío, vuelvo, ¿entendés? Un día más, un día más, sí, chao huevo, total, pero chao huevo. Es como que, mm. listo, vos tenés que estar lista si en un momento la vida explota por todos lados, ahí es cuando la vida te dice, bueno, todo lo que aprendiste, hoponopono, meditación, 
-huh. eh, respiración consciente, mindfulness, ¿dónde está? Ahora, o sea. Claro, ¿sí? claro. Y justo te iba a preguntar eso, ¿qué herramientas, con qué herramientas contaste? En ese momento, yo no sé si en ese momento ya sabías todas esas herramientas que, que ahora tenés, eh, ¿cómo hiciste para atravesar todo ese momento de esos años? Y también darte cuenta, porque... Eh, hay que trabajar mucho para empezar a reconocer que hay un ego. <risa> o sea, hay que trabajar. No es así, uy, acá está. Eh, hay, que, hay que trabajar, hay que verse, hay que tener mucha humildad, mucha compasión, eh, saber perdonar, liberar todos los, los apegos. ¿no? Es, es, es un gran, gran trabajo. Y dos años, bueno, claro, mucho, Largo, mucho sí. recorrido. Mal. Y bueno, quienes estuvieron en un momento sin trabajo saben lo que es. Despertar claro. es un trabajo como, bueno, es un trabajo mental de decir, voy a distraer mi mente de este problema, porque si no te metes eh, en un pozo, es simplemente no te... salir a pasear al perro, pensar en cualquier otra cosa menos en que no estás en laburo, porque si no, desde ahí es muy complicado crear cosas diferentes. Como que tenés que cambiar esto y, bueno, y, y mantenerte disponible y, y casi te diría espléndida en un momento de mierda, <ríe> perdón la palabra, perdón el frase, pero es como que ese es el secreto porque, claro, el otro que te, te va a dar una posibilidad, te la va a dar siempre y cuando te vea para esa posibilidad. Entonces es un es como que vos tenés que un poco engañar a tu cabeza de que está todo mal, de que las cuentas, de que no importa, no importa, porque en un momento para el otro eso cambia y ese laburo aparece o se te ocurre una idea y te montaste un negocio, no sabes cómo. Pero... <ríe> Lo atravesé y me ayudó mucho el coaching. En ese momento, yo ahora estoy estudiando coaching, pero me atendió una coach que, viste, como que vamos, adelante, me decía, adelante, un día caí con el pelo así, todo para atrás, y me dijo, así te quiero siempre. Viste, como que yo me había maquillado, <risa> ay, por suerte, porque no, no tenía ningún motivo ni para maquillarme, o sea, ¿entendés? No, no me sonaba el teléfono, no pasaba nada, nada. Eh, así me dijo, así te quiero, así, disponible, disponible, de sí, estoy disponible, dale, viste como, tampoco hay que rogar el trabajo, es como decir, che, yo estoy disponible para esto, contá conmigo, dale, se me ocurrió esto, porque vos tenés que ir a, a, a buscar, o sea, cuando vos buscas un trabajo, esto es un secreto de la tele, ¿no? Vos querés, no sé, ocupar un lugar en tal canal, vos no tenés que decir, me das una oportunidad, por favor, no, vos tenés que decir, me di cuenta, miré la pantalla, me di cuenta que en el horario de 10 a 11 vos no tenés a nadie que hable de política. Esa persona soy yo. Puedo ser yo, porque mira, esto, esto y lo otro, ¿entendés? Uh -huh. Como tenés que, bueno, tenés que presentarte y, en, en vez de pedir de ellos necesitan una solución, digamos. Tenés que presentarle de alguna forma la solución y decirle, mira, acá estoy y puedo ayudarte en esto. En vez de me das algo y tienen que andar pensando ellos cómo ayudarte, ¿no? Que claro, Ay. eso está bueno, porque le estás estás creando esa misma oportunidad vos mismo mientras vos lo decís. Sí, totalmente, y aparte es, es otra actitud, y aparte es eso, es ser protagonista, volvemos a lo mismo, vos qué querés hacer, vos anda por eso, no esperes que alguien descubra lo que vos querés hacer, o sea, es vos lo, el, el laburo previo el que tenés que hacer. Y entonces, eh, en esa época me ayudó mucho esta coach que me sacaba adelante y me decía, oh, basta, basta, basta. Historia de la infancia, basta, basta, viste que el coaching es, pero por lo menos ella era así, como, bueno, ok, ya está, vamos para adelante ahora, ¿qué vas a hacer con tu vida? O sea, este es tu momento presente. Y me decía mucho, yo soy muy de prender velitas, viste, tengo luna en Pisces, la, y eso me hace muy fantasiosa a veces de que me quedo en mis mundos mágicos, viste, y, y prendía velitas, y bueno, me recibieron igual las velitas, muchas velas doradas prendí en esa época y mis intenciones, y que la luna, ella me decía, basta con eso, <risa> basta, 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 vamos a actuar, vamos a actuar, hoy a quien llamaste, listo, viste como más resolutiva, y me, me fue sacando, el otro día, hace unos meses, le escribí, y le dije, hola, eh, vos me atendiste en este momento, quiero contarte que, que ahora mi presente es este, y le conté las cosas buenas que estaba viviendo, porque yo era una lágrima, chicas, estaba re triste, o sea, no tenía nada, no sé, fue como era el retorno de Saturno, también, hoy estoy muy con data astrológica, pero... Sí, tocaste fondo. Toqué fondo, una crisis enorme y, y de las muchas que tuve, porque, digo, noto que un par de años la vida me, 
me, me hace como esta rueda de la fortuna, ¿viste? Y después salgo tipo ave fénix. Pero bueno, tocar esos puntos. Ahí fue como un aprendizaje enorme, enorme. Esto de no sos lo que haces, no te aferres a eso, porque si eso no está, ¿qué vas a hacer? Que no son... Se te cayó la vida, ¿viste? Yo no sabía si realmente iba a poder en algún momento volver a, a laburar en medios porque no, no estaba abriéndose esa posibilidad. Y eso que yo iba, me presentaba. Y bueno, tenía que tener un plan B. Bueno, pero lo importante aquí para dejar este, de ejemplo, de, de un gran ejemplo tuyo, es no solo la perseverancia, porque tu perseverancia no fue eh, quiero esto solo, te abriste otras posibilidades mientras seguiste con una actitud más allá de que no te sentías bien, estabas triste, atravesar la tristeza para salir como del otro lado más, más fuerte, ¿sí? para poder sanarlo y encontrarte a vos misma, que es lo que dijiste, vos encontraste a te, tus amigos como te contuvieron, te sentiste que los amigos es una gran herramienta, bueno, en Argentina los amigos son tan importantes y la parte social que siempre está tan presente, ¿cierto? Un montón, un montón. Mis amigas eran las que me hacían creer en mí cuando yo ya no creía. Vos necesitas de eso, de las personas que estén ahí al lado, que te hagan creer, viste, que te digan esto es una semilla que vos estás plantando, esto va a crecer, tranquila. Uh -huh. Porque a veces una de desde adentro no puede ver que en realidad las semillas necesitan tiempo abajo de la tierra, tiempo de riego, y que van creciendo a su tiempo también, ¿viste? Como con esta ansiedad de mirar y... Tanto sí. Estás mirando a la mirar. plantita, en la tierra, y decís, bueno, crece, 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 ¿no? Y no va a crecer. No va a crecer. No. Eso de, de mirar, compararte, y como ayer entrevistaba justo a, a Paloma Herrera en Mujeres que Sanan, que es una bailarina de las número uno en Argentina, eh, una persona muy destacada, y ella contaba que que, que, que siempre estaba en su burbuja y que verdaderamente ella no se comparaba con el afuera porque se comparaba mucho con, con ella misma, aunque muy con mucha rigurosidad, pero creo que esa también eso la preservó de un ambiente muy complejo como es el ballet, donde se hacen maldades, nivel, eh, te cortan una zapatilla, porque uh -huh. eh, cuentan en su libro eso, que le cortaban las zapatillas antes de salir a bailar. Entonces, wow. digo, sí, lo mejor que te puede pasar es estar en, en, en tu burbuja de hacer, más que de parecer y esperar que eh, vengan de afuera a reconocerte eso que estás haciendo. Hacer por placer, porque se nos va mucho, creo que esta era se va mucho al foco de por qué haces las cosas. Si lo haces por el aplauso o por el reconocimiento, eh, que es un camino que te empieza a confundir mucho, porque un día haces una cosa esperando una repercusión y si no la tuvo, entonces, viste, volantazo para el otro lado, y eso no es genuino no es real y es muy dañino para, para una misma, entonces uh -huh. sé vos lo que, primero encontrar algo que te dé placer y acordate por qué lo haces por ahí es para sanarte a vos en realidad que lo haces, bueno, ese es un camino ¿qué te sana? ¿entendés? a mí me, pienso eso cuando elijo a las personas de mujeres que sanan ¿me, me, me llega su mensaje? sí, ¿Me, ¿me sana esto que ella dice? sí, bueno, es ella, listo ¿entendés? y otras uh -huh. personas que, que no siento eso, pero no por nada en especial, ¿viste? Pero como resuena con esto, ok, eso yo lo hago para sanarme a mí y para escuchar que, que se puede salir adelante aún de eso que la gente dice, eso es lo peor, de eso a mí me gusta saber que se sale. Porque esas historias las tenemos muchas de nosotras, de decir, uy, oh, no, no sale, no sale más. No, no, mira, yo te digo, se sale. Y sin, sin contar siquiera qué, no importa. Uh -huh. se sale adelante, ¿entendés? Como hay un montón de vida eh, y, y se sale hasta potenciada, te diría. Completamente potenciada, porque estás sanando y estás, eh, ya regaste esa plantita y te está dando esos frutos ahora, entonces tenés todo el potencial en tus manos y elegir, y ahí empieza la abundancia, porque ahora ya elegís, pero también eh, reconocer que en esos momentos donde todos tenemos momentos, y yo me animo a decir todas las personas, pero ponerle la mayoría, todos tenemos esos momentos de, de que estás trabajando de cadete o, o de, de algo que quizás no te gusta en ese momento, pero en ese momento es lo que necesitas para aprender algo o para, um, no sé, 
eh, ponele que estén, seas taxista, y haces reír a la gente, y le cambies el día a la gente. Todo el mundo tiene algo para comunicar, para contar, para conectar. Creo que eso es lo más lindo. Porque alguien ahí decía, ¿y qué pasa si yo no hago lo que amo? Eh, si no sé, si soy taxista, o soy maestra, o soy... Pero en realidad hay gente que verdaderamente ama enseñar, y hay gente que ama lo que hace, estar en un comedor, o hacer ayudar a cruzar a la gente en la calle, porque tiene su función, porque le hace bien. Por eso hay tanta gente en el mundo y tantas profesiones en el mundo disponibles. Entonces, creo que lo que dijiste es también, ¿cuál es mi propósito en lo que estoy haciendo y cómo lo siento? ¿Sí? Porque así sí vale. Me nutre. En vez de decir, uy, y que reclamar, ¿no? Uy, lo que estoy haciendo, mira, qué, qué mal. Eh, y tener resentimiento, mira el otro que está haciendo algo que me gusta. Entonces, cortar con eso y decir, bueno, ¿y qué quiero hacer dentro de lo que tengo disponible? Sí, y si estás haciendo algo que no te gusta en este momento, trata de, de sacarle el jugo a esa situación que seguramente no sea para siempre. Digo, pensando en lo que yo hacía, eh, eh, trabajar en el sushi, me encantaba porque estaba con mis amigos, pero yo estaba triste porque no conseguía trabajo de lo que yo quería. Y me dediqué, tengo ahora el mejor recuerdo de esa etapa. 